de siempre todos los miércoles en Camina con Meg, en este programa de conciencia, de traerles información. Y en mi corazón late impresionante este día porque, pues, la mirada al interior, en esta búsqueda interior, es de tiempo, de paciencia, de consistencia. Y hoy más que nunca, esta humanidad necesita voltear a verse adentro para entrar en contacto con lo profundo del ser. Tengo hoy una invitada, de verdad se los digo, me siento la mujer más afortunada, porque es alguien que admiro por su trayectoria, por su honestidad, por su claridad, porque cuando nos comparte a través de sus libros, de sus pláticas, lo que ella ha hecho y cómo lo ha logrado, nos da como la posibilidad de acercarnos a un camino que no es lejano, es más cercano de lo que creemos. Y yo aquí, déjenme preguntar, déjenme platicar. Si no les, les digo, ella es Mari Pai, está invitada. Gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme. El honor es mío, de verdad. Es una linda. Déjenme platicarles quién es. Bueno, miren, Mirabai está, es autora, traductora de los místicos y una voz destacada en el movimiento espiritual que utiliza un lenguaje fresco, para ayudar a que la sabiduría de todos los tiempos sean más accesibles para aquellos que están en la búsqueda interior. Enseñó filosofía y religiones del mundo en la Universidad de Nuevo México, Taos, durante 20 años, y ahora enseña ya internacionalmente sobre la práctica contemplativa y el diálogo relativo a lo espiritual. Su énfasis está en hacer conexiones entre las enseñanzas que se encuentran en el corazón de todos los caminos espirituales, del mundo en un esfuerzo de equilibrar la acción, la contemplación y participar en la vida de servicio consciente. Ha recibido elogios de la crítica por sus nuevas revolucionarias traducciones de la noche oscura del alma del místico español del siglo XVI, Juan, San Juan de la Cruz y El Camino Interior y El Libro de la Vida de Santa Teresa de Ávila y las revelaciones de Juliana Narch. Su último libro, su último libro del que quiero platicar con ella, Misericordia Salvaje, la sabiduría de las místicas, fue, fue nombrado uno de los mejores libros del 2019 que recientemente presentó en México. Mirabal es consejera certificada en duelo, ayuda a los dolientes a aprovechar su poder transformador de la pérdida. Y aquí, pues yo me siento muy muy afortunada por poderte hacer preguntas, mira, Bay, que es alguien que lo ha vivido en el cuerpo, ¿sabes? Que no es algo que se ha quedado en tu mente. ¿Cómo llegas verdaderamente a compenetrarte en esta posibilidad espiritual de tantas, de tantas maneras? De tantos caminos. De tantos caminos. Bueno, I had the blessing of growing up in a community that was very open, very open-minded, very open-hearted, 
and so, many different spiritual teachers yeah, came my through my our town, our yeah, village, and um, and they brought with them the yeah, wisdom yeah, of multiple yeah, spiritual yeah. traditions. Yeah, so I grew up with the experience and the belief that they were all equally true and they all brought something important to the, to the table of the human community. Que es la del amor. De la ley del amor. Exacto. Es a donde estamos convocados todos a llegar en el camino que escojamos. Sí, tienes razón. I, I think it's very important to recognize, important. recognize the unity at the heart of all the world's traditions that connects us all. And it's also important to celebrate the differences because each one has their beautiful, unique um, shape that they that they bring to the artistry of the collective soul. And I think sometimes we're too quick to go to the unity. I am all about the oneness. But sometimes I think in our effort to affirm the essential unity of all people and all religions, we don't recognize the way in which certain people, certain communities have been marginalized. En esto marginado, y aquí voy a entrar como en otro tema, porque hablas de la sabiduría de las místicas, de la parte como femenina, y siento que las mujeres, desde que inició esta humanidad, no es que hemos estado en un mal lugar, es en el que nos correspondía estar para reconectar con la totalidad, ¿no? No, no nunca pongo como en el victimismo que nosotros y los hombres, no. Pero hoy, hoy hace falta que estas mujeres tomen la responsabilidad desde el potencial entero del amor y cómo asumir al hombre para que comparta este misticismo, porque aquí hay un tema importante. Ya esta humanidad no, no puede estar, seguir dividida. Hombres, mujeres, complicaciones, abusos. A ver, ¿cómo llegamos, siglo XXI, a que este misticismo también sea desde la parte masculina? ¿Cómo la conectamos? Sí, muy buena pregunta. ¿Sabes que el Dalai Lama dijo, that said, that the world will be saved by women, but especially by Western women, meaning women who have the resources to be able to do so. And so I think that even great spiritual leaders like the Dalai Lama, like the Pope, are recognizing the importance of the voice and the heart of the feminine. How, your question is, how do we bring Man, how do we welcome men into this space? I think the word welcome is important because I think that often men feel intimidated by women's power. But I think our true power is in loving. And you said it. And you're right. That our power isn't in telling men the way they've done it wrong, although it's tempting. <laughs> but more in inviting them into the heart space where they know, where they feel like we feel. We feel truth in our bodies. So my hope is to invite men and people, in fact, of all genders, to feel in their own, in the cells of their own body, that they belong, that they are welcome that the heart is big enough to include and forgive. That's, bueno, esa es una palabra mágica, porque en el camino, a ver, en este camino del perdón, que tenemos que llegar de alguna manera tarde que temprano, todos, porque en nuestra propia historia personal hay eventos que necesitan, pues, liberarse, y porque un corazón con resentimiento, rencor, no tienen la posibilidad de amar en la totalidad. 
cuando nosotros hacemos este tránsito de sanarnos nuestros dolores, nuestras pues, pérdidas, con, con los hombres, como los hemos, siento que los hemos puesto más en la, en la parte como mental, como si ellos no sintieran, o no tuvieran que procesar la, la misma forma, en la misma manera las, las emociones, la parte del corazón. ¿Cómo, cómo hacemos? Porque yo veo mi mundo, mi mundo en el que yo camino todos los días dando clases y haciendo cosas, que hay 40 mujeres y dos hombres. Sí. <risa> o sea, y de verdad, en las mías también. O sea, yo lo que quiero es incluirlos, pero no se incluyen. Mm. ¿Qué, qué, ¿Cómo tenemos que darles esa bienvenida a ese corazón que yo sé que está sediento? ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo se hace? Pues, pues sí. Maybe we need to not worry about it anymore. Okay. I've been concerned well, about well, diversity well, in my well, classes and workshops. For example, the um, racial diversity and, and age diversity. So many people who come to work with me are white women in their 50s. And I've been wanting to, to make a, a welcoming space for more diversity. And it is happening. But I've begun to realize that maybe if we're speaking to each other, because it will ripple out and eventually um, shift the way that society looks at things, for example, como dijiste, loss and, and grief. So men are conditioned to solve problems, right? And to look at the world as, as an object. And if it's out of joint or out of whack, no sé cómo se traduce. Then if, if the world seems to be not working well, They want to figure it out and repair it. It's mm -hmm. like we're a, a car engine or something. And what we are trying to model as women or people of all genders who live the feminine values, feminine attributes, is instead of looking at the world as an object that's either broken or fixed, or fixable, Look at the pain of the world like with the great tenderness. Allow our hearts to feel the pain para que and gather the wounded into our hearts. And how do we show men how to do that? By continuing to love and not try to compete with them to outthink them. I mean, I'm an educated woman. I've had a lot of education, and I, I never wanted to compete with the men in the academic arena, for instance, because I had no interest in winning that that game. Mm -hmm. The only, the only um, task that I've ever been interested in is opening my eyes. Especially in the middle of sí, aquí la, mi pregunta, porque explican lo que quiere decir misericordia. Porque este libro maravilloso se llama Misericordia Salvaje. Eso tiene un contenido espectacular, pero la palabra misericordia me parece que tenemos muy lejos como la definición de la palabra. Y si yo no a, a, entiendo de qué me habla esa palabra, le pierdo pasos para llegar. Sí, la, eh, la segunda palabra salvaje. es más importante <risa> claro. y es necesario. Salvaje. I think that the way of the feminine <risa> is the way of paradise. We have the capacity. And when I say we, again, I don't just mean women. But all human beings, especially when we're in touch with our feminine soul, have the capacity to hold seemingly contradictory um, realities or truths. And for me, the, the way of the feminine is not only the way of paradox, this exact paradox, we are 
The feminine is the way the of loving kindness, yeah. of forgiveness, yeah. of tenderness, of yeah. building community yeah. and hospitality. Mm -hmm. But it's also the way of fierce truth telling, of creative, wild creativity. And it's a the feminine has the y capacity to abide in a space that is ambiguous, that is mysterious, that is dark. Mm -hmm. Mm -hmm. We don't have to have it all figured out. We, we, um, we welcome not as a sacred reality. Salvaje porque tiene que ser un aguardiente. Es muy valiente, ¿no? Para, para entrar en esos espacios que no sabes, pero intuitivamente sientes que sí. Mm -hmm. Que yo creo que lo que tenemos como una referencia en relación con lo masculino, que nosotros vamos como así, sí, me late, uy, sí, el hombre, a ver, explícame, mm -hmm. ¿dónde lo comprobaste? ¿Cómo, ¿Quién es? ¿Cómo lo ha dicho? No saca credenciales. Mm -hmm. Nosotros no nos hace falta nada de eso. Es, aquí mi corazón dice, quiero y voy. It's daring, we're daring. Uh -huh. Es atreverse. Ahora, yo sé que tú eres experta en el duelo, pero eres experta en el duelo no porque aprendiste las cinco fases del duelo. <risa> <risa> eh, no sé si, si lo pueda compartir, pero la pérdida de, de alguien que amas tan profundamente como un hijo te tuvo que poner en este camino que tú ya llevas de camino espiritual que es cuando a veces volteamos y decimos, ahora sí no te entendí. O sea, me hablas del amor y me quitas lo que más valoro en la existencia. Explícame cómo sorfea una pérdida para cualquiera, en el término de la pérdida de cualquier persona, de cualquier forma, porque no es la única. Sí, de la, cual, muerte, la, no muerte, la muerte. La muerte, no es la única. ¿Cómo, cómo, cómo lo lograste? ¿Cómo...? ¿Qué pasos recorriste? ¿Con qué te encontraste en este trayecto? Mm. Bueno, I know that many of you listening have also had great losses, including the loss of a child. It's, it's common. I mean, it's not totally common, but it's many people have experienced this particular flavor of unbearable anguish. Um, when my daughter died, when she was 14 and I was 40, I had already been on the spiritual path for a long time, since I was 15, so when, well, 25 years. And yet, when Jenny died, it was as if my spiritual path began that day. And I think a lot of that had to do with the fact that all my belief systems crumbled. And it was more than a crisis of faith. It was, it was a plunge into the darkness of not knowing. And I had just finished translating Noches Pura del Alma Like that same day, in Mismo Día, that my book came out was the day Jenny died in an accident. And that dark night of the soul is about, it's not about having a hard time. Right? It's about what happens when we enter these periods in our life where nothing makes any sense. And that could be because of external circumstances, like a great loss. But often it's a very private, almost invisible spiritual crisis, where the things that used to make us feel filled and close to God kind of dry up and don't really, uh, they don't make us feel the the connection with the sacred anymore. That's a dark night of the soul. A great loss can do that, but sometimes it's, it's just um, a step of our spiritual journey. And San Juan de la Cruz says that it's, a, it's evidence of spiritual maturity because what's happening is we're able to now have a direct experience of God. And if God is light, it's blinding. And yeah, that is a direct experience, it's blinding, so we perceive it as well. Aquí, aquí voy a otra. 
Entonces, al tener como esta clara visión en el corazón puesta de lo que es Dios en todos sus formatos y términos, siento la compañía en esta noche oscura de mi alma. No es que esté solo me haya abandonado, es el contrario. Estoy llena de Él para poder de esta experiencia transformarme. ¿Puede ser así? Uh -huh. Y de ella, por favor. Y Vamos a practicar. Ajá. Y de ella. Ajá, claro. Sí, <risa> uh, yes, although I think that the, 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 the definition of a dark night of the soul means that you, you can't know that. Yes, you are right. When we're going through this deep darkness, it's because the, the layers of protection have been stripped away. And we're spiritually naked. And we're having a direct experience of what John the Cross and Teresa of Avila call the beloved. Direct experience of the beloved. But we cannot know that in the depths of the darkness. We can't know it. Sure. We no cannot know that it's all going to be okay. We just have to rest in, in the darkness and not know. We have to surrender. ¿Qué parte nuestra? Porque es una palabra que la decimos. Es este estado de rendirme. Rendirme es dejar de estar luchando con algo que no puede cambiar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Este es, yo creo que como este, este agacharnos un poquito, como verdaderamente, pues sí, dejarnos. ¿Qué, qué, qué parte nuestra nos cuesta trabajo? ¿Por qué? The world's religions have taught us to try to fill the emptiness. And not just religions, but societies. Um, to, fill, to fill the emptiness, to explain the mystery, to change things that are uncomfortable. Mm -hmm. But the way of the feminine says, come, rest in this womb of darkness, and let me just love you. La madre Dios. Let me just love you. So we have to go against all of the training to be able to surrender. But sometimes when we, I'm sure you know from experience, when we've, ex when we've had a great loss, we become exhausted. We don't have the energy to fight anymore. And so all we can do is surrender. You know, you talked about the five stages of grief. And they, that, um, what do you call it, framework has helped in, in some ways at times. Because the, is it the third one, oh, the fourth one, um, depression. Mm -hmm. So the, the five stages, according to Dr. Elizabeth Kubler-Ross, are uh, denial, anger, right? <laughs> bargaining, depression, and acceptance. In depression, it's a bad word because it doesn't describe what's happening in the grief, on the grief journey. But I, the way I see it is we finally give up trying to figure it out. Bargaining is, is trying to tell ourselves the story over and over, and it come out different. And in the case of death, anyway, you can't solve the problem of death. You can't make the ending different. And so eventually you wear yourself out by trying. It's like going over and over and over, if only. And I wish, and they should have. I should not have, or whatever the mental chatter is. And so that's where the, the depression stage is spiritual, deeply spiritual. It's the dark night of the soul. It's when we at last let ourselves down into the arms of unknown and rest because we have no choice. Cuando estamos en este proceso, porque también cuando sentimos que la vida se, les, se nos derrumba, en el término que sea, hay una parte, evidentemente, que tengo que entrar también como al perdón, el perdonar las circunstancias, porque si fue un accidente, quién tuvo la culpa o no la culpa, si fue. Que, que nos, que, como bien dijiste, estamos educados en estas múltiples creencias 
de poner como todo afuera, como porque me da mucha paz. Eh, tener todo esto afuera me da paz. No, 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 no avanzo, pero me da paz. <risa> no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder entrar? Porque parte de la misericordia es tener un corazón compasivo. ¿sí? Y un compasivo necesita haber pasado por la limpieza de, 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 este, de estos sentimientos pues de culpa, de enojo, de, de todo lo que se desencadena cuando viene algo de tan golpe que nos derrumba. Well, I don't think we can magically forgive no, those who have harmed us. When we practice forgiving bueno, ourselves for our small and large um, errors, mistakes, we, I think we learn little by little how to include other people in that softened heart space. But I, you know, for instance, my first husband did great harm to me. He, um, he was much older than I was. And when I was a teenager, he abused me sexually. I ended up marrying him later. And, and then when I left that marriage, all of that anger and resentment of the way he controlled me as a girl came rising up on the fire. And I felt like it was going to consume me. And I had this strange moment. I remember it well. I was folding laundry, my children's clothes on the bed. And I was feeling just this wave of resentment that he took my knee and stolen it from me. And I, now I wasn't going to be able to. Um, I, anyway, I felt like he had stolen what was most important and I couldn't get it. And all of a sudden I had this thought, feeling, wisdom from the universe of Kansabe that nearby, this is just a life. It's just, this is one woman's life. You're having a human experience. And it included this abusive man, and it includes these, includes these difficult children. My daughters were but very difficult. And it includes wonderful friends and an interesting mother and all the things, good and bad. Mm -hmm. And so just welcome yourself to this incarnation that you're having. And accept it. It's not that special. Mm. I felt like I was released from the curse of special <laughs> And being a victim is a very special role. But I felt so much better. And then it never came back, that feeling of that fire of resentment. And when he died a few years ago, I felt nothing. And that was a relief. La energía que desperdiciamos de vida, anclados en una historia del pasado, uh -huh. no nos permite ver de lo que nos estamos perdiendo. Uh -huh. O sea, realmente estamos perdiendo minutos, horas, preciosa, de avance en el trayecto espiritual. Porque a mí sí me gustaría que, que la gente que nos esté escuchando entienda que el camino espiritual es allá lejísimo. Uh -huh. Es así en una charla, esa es una mirada, esa es una comida compartida. Un momento espiritual y sagrado lo hacemos por cómo nos comportamos en un evento, con una mirada clara, con una, con una, como estoy aquí contigo y estoy absolutamente contigo, ¿no? Eso es espiritual, porque pareciera que tenemos que ir por los surcos larguísimos de los estudios, no. No, or transcend this uh -huh. world because, because it's an illusion. Uh -huh. Why is it that women know this? Sí, that the ordinary everyday life is always sacred. Sí. It's, it's the very ground that, the, that God rises from sí. in these moments. That's what we can teach men. Siento que en este, en este nuevo tiempo, que está más más abierto todo, el contacto es más rápido, que eh, podemos hijo, sacar información en cualquier segundo. También tenemos el potencial de parar un poquito 
para hacer reflexión. Que eso es lo que las generaciones que vienen a, abajo de nosotros no se dan el espacio de parar. Y a mí me encanta lo que tú manejas muy bien, la contemplación. Un estado de contemplación te permite estar aquí, aquí, en la contemplación de lo que sucede, sin agobio, ¿o no? Sin agobio, I want to be in language. Sin language. Ajá, uh -huh. sí, sí. Yeah, it's like, for me, a Sabbath practice is very important. Para mí, la práctica es I do have Jewish roots, no. although my parents were like completely no. non-religious. No. But I have, as, as an adult, as a young adult, actually, I started incorporating some of the practices of and, and wisdom of Judaism into my life. And the Sabbath, Shabbat, in Hebrew, is one of the most important practices that I have taken on. Because by taking one day of rest a week, um, I light the candles on Friday when the sun goes down. And Shabbat lasts until the sun goes down on Saturday. I disconnect from all my electronic devices, from my to-do list, the list that tells me all the things that boss me around all the time. And I allow myself to just be. And the idea, the wisdom of this practice is just like a meditation practice. That when you re-enter the world, you enter with, like you said, a kind of ability to see things, to breathe, to, to um, not be in such a hurry to fix and control it all. And so for me, what's happened as a result of my great losses, for instance, the loss of my daughter, of my weekly Shabbat practice and of my daily meditation practice is it's expanded my capacity for wonder, for, for joy, simply for joy. I feel like a child a lot of the time. I walk down the streets of Ciudad de Mexico and I'm in awe of everything. And that capacity has been has been en enlarged by my meditation practice, uh, my Sabbath practice, and the depths of love. Lo que nos parece locura, pero no tenemos tiempo para lo que realmente es importante. Cuando dices relajarnos, hasta los domingos son complicados, sábado o domingo, porque hay que hacer cosas. Sí, hay que ir a lavar la ropa y <risa> hay que ir a comer con la, con la suegra o tienes que llevar a los, a los hijos. O sea, es raro tomarse un respiro. Y el hecho de, de ese respiro es como reconocer el gozo de estar, solamente estar, haciendo nada. Porque para nosotros no hacer nada es como desperdicio de tiempo. Y realmente es cuando más logramos. Tienes razón. I used to say just that I can't afford to take the time to just be. And then I learned that I could no longer afford not to take time to be. And it does inform my regular life. I'm busy. You know, I'm, I'm, I'm as busy as anybody. I have a lot of things to do. I have writing deadlines. I have children and grandchildren and all the things. And yet, there is more space in my life because I've trained myself to be present. Hay una práctica esencial en el camino espiritual. Rendirnos, perdonarnos, caminar en esta, en esta existencia nuestra como haya sido que elegimos vivir, porque yo no siento que nos tocó, sino que elegimos en un aprendizaje del alma, y tomarnos el espacio y tiempo para estar, porque son, a mí me pasa que de pronto, si yo estoy volteando a ver una ventana y un árbol, a mí me, me llegan cosas mágicas, me, o sea, es como cuando, como cuando desenchufas todo y puedes sentir el aire, la energía, como hay algo que sucede más profundo que por la prisa, y más nosotros viviendo en, la, en grandes ciudades, porque tú, tú todavía estás cerca de la montaña, estás, este, puedes descansarte, caminar, de, delicioso, 
acá pues necesitamos irnos a un parque, ¿no? Si no tienes un, un jardincito. Pero ese pequeño tiempo que nos damos, le estamos dando al otro un espacio también para hacerlo. Porque eso es lo que nos tenemos que comprender, que los demás que viven con nosotros necesitan su sabor. Para todos. ¿Cómo te gustaría o qué te gustaría recomendarles como tus cinco tips <ríe> a, a nuestro público independientemente que yo les recomiendo leer este libro extraordinario porque y yo, yo aprecio las cosas porque, porque sé el esfuerzo yo sé la vida en un libro, todo lo que hay aquí que no son palabras son eh, me, me, me emociona me conmueve, ¿sabes? me conmueve muchísimo Muchísimo. ¿Qué, qué, qué nos dejas? ¿Qué, qué, ¿Qué nos recomiendas? ¿Por dónde empezamos? La gente que no, la gente que no ha empezado, ¿por dónde empiezas? Forgive yourself. Not only forgive yourself, but recognize that what you think of as your shadow, as your faults, are intimately entwined with your beauty and your gifts. And you are needed exactly as you are. You're not too much, and you lack nothing. So the, the boys' club has taught us to think of ourselves as impure and perfect, and that we're, some kind of, we're on some kind of self-improvement project that one day will be complete. It's never a process. To relax into that is one thing. The other is that some kind of contemplative practice, meditation or a meditative walk or something you say to me is that sometimes during each day to just be. It can practice, like you said, looking out the window at a tree, but to not just allow yourself sometimes to let everything else go and just become curious about the present moment. Cuando tenemos la fortuna, yo digo que como no es fortuna, nos generamos en nuestra vida contactada porque coincidir es como un regalo en la vida, ¿no? Que nunca es casual. Y con la mayoría de mis invitados, yo digo que estamos en tiempo de hacer como un gran tejido, un, un gran hilar de mujeres, y voy a decir en este caso sí mujeres, porque la mayoría somos mujeres, de ir preparando ese hilar para de verdad contener a más, más, Mujeres y hombres, y quien quiera, o sea, en todos los términos, no por género, sino todos los que estén como dispuestos a encontrar una nueva forma para eso que nos sigue como humanidad, que tiene que ser desde la unidad, desde el amor, desde el servicio a los demás, desde esta mirada compasiva de saber que pues todos hemos estado en batallas y por eso es que mejor no juzgamos nada. Sí. ¿No? Porque todos eso. estamos en unas grandes batallas. Y yes, sí, me encanta esta frase. Sí. Pues yo te quiero dar las gracias infinitas por tu tiempo, porque sé que tienes así, los tiempos te los traen correteados aquí. Este, pero mil gracias, mil gracias por el tiempo, por darme el espacio. Eso es lo que Yo, para mí también, no me importa todo lo demás, ya que no soy aquí, yo, ya. <risa> Make my day. <risa> eh, pues así quiero concluir este programa dándote las gracias. Muchas gracias por la traducción, por esta traductora extraordinaria sí, que, que pues nos ayuda porque las dos nos entendemos, pero de ahí a traducirlo con claridad estaba más complicado. Yo elijo que este programa llene tu corazón, como siempre de preguntas, pero también de un calorcito, una para que sientas que somos muchos, que estamos de verdad trabajando en esta forma de vivir, que es desde el amor y desde la suavidad, desde la bondad y desde el gozo. Pásala muy bien, 
brilla siempre. Nos vemos la próxima semana.